Hola hola amigos, pues con la noticia que Rosique nos dio a conocer al inicio de la competencia la dinámica con la que funcionará esta recta final de Exatlón México, y es que el día de hoy vivimos la primer semifinal de tres que tendremos, donde cada uno de los participantes jugarán de manera individual hasta que uno de ellos gane los primeros tres boletos de la final de Exatlón, para que los últimos dos participantes tengan un épico enfrentamiento para conocer al cuarto finalista, y tener solamente a un eliminado. Pero bueno ya en semifinales pudimos ver una increíble competencia con un inicio de famosos muy sorprendente, ya que por una parte Pato estuvo manteniendo el invicto durante sus primeras cuatro participaciones, mientras que Aristeo también estuvo derrotando a Javi y a Daniel, mientras que del lado de los azules pudimos verlos muy desconcentrados, nada que ver con las versiones que teníamos hace algunos días, pero bueno el primer eliminado fue Yusef en las manos de Javi, y es que a mi consideración fue debido a que, Yusef estuvo muy acelerado, por cierto el duelo más cardíaco fue entre estos dos contendientes, donde incluso tuvieron que revisarlo en repetición, porque simplemente entraron casi igual, pero Javi logró meterla primero, pero bueno el segundo eliminado fue Javi de las manos de Aristeo, y es que todos teníamos la duda de su desempeño, después del descanso que tuvo que tomar debido a su rodilla, pero la verdad pudimos ver que a primera vista que no mostraba molestias, pero él estuvo mencionado que si sí le dolía en ciertas partes de la pista, pero bueno al ser el segundo contendiente en ser eliminado, nada más quedaba el que mencionaba en los videitos anteriormente, así es Daniel que la verdad no estaba fino, y es que un gran error que considero que tiene Daniel, es el no escuchar de manera atenta los comentarios de sus compañeros, ya que incluso les pidió que no le gritaran, pues tristemente fue eliminado ante las manos de un pato que llegó con toda la garra, quedando la final de esta primera ronda de semifinales entre famosos, es decir, pato frente a Aristeo, y es que la verdad yo vi que Aristeo y pato no se quisieron quemar y prácticamente dejó que pato fuera el primer finalista hombre, la verdad muchas felicidades a pato y a famosos ya que no sé ustedes, pero yo considero que después de todas las complicaciones que tuvieron los rojos, en lugar de venirse para abajo, sirvió como motor para llegar más enrachados, ahora que del lado de contendientes me parece que tenían un nivel increíble, pero que rozaron en el exceso de confianza, por lo que aflojaron un poco, pero bueno posteriormente, pudimos ver el enfrentamiento por noche de fiesta donde parecía que los famosos iban a cerrar con broche de oro su participación del día de hoy, pero contendientes comenzaron a utilizar las remontadas a favor, logrando empatar la competencia y remontar, cerrando la competencia Yusef y mandando a Azules a la fiesta, muchas felicidades a contendientes. Por cierto ya del lado de mujeres pudimos ver que nuevamente se ha nivelado la competencia, quizá viéndolo parejo entre Evelyn y Carmelita. ¿Ustedes qué opinan amigos? Pero bueno ¿qué es lo que veremos la próxima semana? Lunes 21 de enero, y es que en el avance podemos ver a Rosique mencionar que tristemente ya estamos en los últimos días de competencia, por lo que famosos y contendientes estarán dejando todo en la pista por lo que en esta ocasión la competencia nuevamente será por libertad, pero no va a ser una simple competencia, ya que como recordamos la última vez fue por dos días de libertad, pues ahora en esta ocasión será por nada más y nada menos que tres días de libertad, donde podemos ver que Carmelita menciona que saldrán con todo por este premio, mientras que Natalie menciona que están emocionados por este premio, y es que esta competencia será nuevamente en la pista de chorros de agua, donde recordamos que esto fue desgastando poco a poco a los participantes, pero bueno, ahora qué es lo que posiblemente veamos en esta competencia, pues después de ver los juegos de este viernes, me parece que del lado de famosos veremos a una Carmelita ya más nivelada, es decir, que logre entre uno o dos puntos de sus participaciones, mientras que, Aristeo y Pato se ven un poco más sólidos, Ahora que del lado de contendientes pudimos ver el regreso de Javi, por lo que me imagino que poco a poco irá agarrando fuerza este participante, de la mano de Yusef, mientras que Daniel ha perdido un poco de fuerza, ahora que del lado de las mujeres Evelyn continúa siendo la azul más fuerte, que estuvo venciendo a Carmelita nuevamente, ¿ustedes qué opinan? Ahora me imagino que quien necesitaría más de esto serían contendientes, 
después de perder la fortaleza, pero no sé si la producción les dé el juego a los famosos para nivelar que contendientes ganaron la noche de fiesta. ¿Ustedes qué opinan amigos? Recuerden dejarme todas sus teorías en la cajita de comentarios, y no se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.